kuwafunisha jinsi ya kukata na kushona shati simple isilo kuwa na kora step by step kwanza uwe na vipimo uwe na kipimo bega kifua urefu na vipimo vya mkono siku zote shati la kiume huwa tupimi tumbo kwa sababu shati la kiume huwa halishepu kama ya kike kwa hiyo utaishepu kidogo tu wakati ukiwa unalishona au wakati unakata vipimo vya shati bega na 18 kifua na 39 urefu 28 vipimo vya mkono urefu ni tisa na nusu upana ni kumi na mbili. Kwa kwenda ukipanga kitamba chetu hiki kwanza tutaanza kukata kipande cha nyuma. Upana tumesema kifua na 39 ukigawa mara nne unapata tisa na robo tatu. Kwa hiyo hapa tukati ila tunakipanga kitamba ili tusiweze kukata kitamba kikubwa kikabaki au kidogo. Kwa inabidi tukipime kwanza ndio tukitoe. Kwa tutapima tisa na robo tatu, alafu tunabidi tu balance vizuri. Tutaongeza na hizo nchi mbili za kushonea kwa itakuwa moja na robo tatu. Kwa mimi hapo naona nimeweka moja na robo tatu. Huo ndio upana. Baada hapo sasa tutapima na urefu 28. 28 yetu iko hapo na ndani mnaiona. Alafu tena tutaongeza nchi mbili za kushonea kwa kipande hiki cha nyuma kwa itakuwa 30. Tutaongeza mbili tena kwa kipande cha mbele. Mtakuja muone ni kwa nini tunaongeza hizi nchi mbili za kushonea kipande cha mbele tunaziongeza kwa kipande cha nyuma. Kwa hiyo tutaitakuwa na urefu wa 32 tutakuwa na kukata. Tutakitoa hichi kipande. sasa tutakata kipande cha mbele Eki kipande cha mbele hatutoweka nchi za kushonea kwa tutapima 28 ambao ni urefu kamili kwa sababu zile nchi mbili tushaziweka kipande cha nyuma kwa tutapima 28 ambao yuko hapo pima vizuri mpaka mwisho usipindishe Unyoshe mstari. Tutakitoa pia. Sasa tutaanza kuvikata vitambaa vyetu. Hiki ni cha mbele na hiki ni cha nyuma. Unaona tofauti? Cha nyuma ni kirefu, cha mbele ni kifupi mtakuja muone ni vitalingana kwa namna ipi sasa tutaanza kukata linganisha vizuri tutaanza kukata shingo shingo tutakata mbili na robo tatu upana kwa sababu shingo hii haitakiwi ipwae sana inatakiwa ikabe kidogo kusweka mbili na robo tatu hapo halafu tutashusha nchi mbili kwa chini utatengeneza duara yako kama hivyo alafu bega ana 18 kwa hiyo ukigawa mara mbili inakuwa ni tisa tisa iko hapo naona hapo tunishaongeza na nusu inch ya kushonea kwa nimeweka tisa na nusu alafu nitashusha sita ili sio kwa hapa lote jamani tunashusha tu kidogo ila baada ya kuunga huko juu tutakuja tushushe kwa hapa kamili Alafu hapo utatoa nusu inchi kwa sababu bega linashuka chini halipandi juu utanyosha mstari. Alafu tutakata. Hiki ni cha mbele tunakitoa tunabaki na hiki cha nyuma. Hiki cha nyuma tutakata tutashusha nchi sita tutakikata. Kuna njia nyingi sana za kushona hapa, kuna mwingine anakata, kuna mwingine hawakati. Lakini mimi nataka nionyeshe kwa njia ile ya kukata. 
Kwa hiyo tunakata hapo nchi sita. Weka alama katikati kama hivyo. Hichi kipande ambacho tumekikata tutakwenda kukigundisha. Na Steve Unagunishia kwa ndani sio kwa nje. Kwa hiyo tutagundisha kama mnavyofanya hapo. Hivi visema ambavyo sijavigundisha mimi najua nitakuja nivikate lakini kwa wewe ambao unajifunza ni vyema tu ukavigundisha mapema. Mimi nimeviacha kwa sababu naelewa nitakuja kuvikata. Bana kukigundishia hichi tutakwenda kukata kingine. Tunafanya hivyo ili huku juu begani poe pazito. Yaani sheti linatakiwa kwa hapa juu liwe zito. Liswili na linayumba yumba. Ndio maana tunaligundishia na tunageuzia kingine kama hivyo. Kwa hicho tutakwenda kukigeuzia. Naona kama anavyofanya mimi hapo. tashona Baada ya hapo sasa unakata vidogo vidogo hakikisho usiukate uzi ambao umeushona hii hapo inasaidia shati iliyo na balance ili kiswi cha ndani kiswi kina kinatokezea kwa nje kwa ndio maana tunavifanya vile vinakuwa na vina balance ili sije kunje kunje halafu utakazia Uta, uzu wako utapita juu ya kile kitamba kingine ambacho hujakigundisha kwa sababu hicho kitakaa kwa ndani baada ya hapo unaona kitakavyokuwa kinaonekana kitaonekana kama hivyo Takata tena, utasawazisha vizuri. Ok, bada hapa sa utakuna kukaunga haka. Iki kipande chanyuma katikati tuleka alama na paona hapo. Basi na haka kakipande pia utakawake alama. Utangalia katikati, mfano hapo katikati, hapo na vonekana. Lafu. Utaweka alama hapo katikati. Huko ni nje na huko ni ndani. Kwa hiyo utaunga kama hivi ninavyofanya mie. Naona. Chukua hiko, utaviunganisha kuanzia hapo katikati. Utaunga mpaka mwisho. na utarudi tena na upande mwingine na penyewe utaunga tena paka mwisho baada ya kuunga hivyo utakigeuza kwa nje sasa unaona na huku utakwenda unaweza kuanzia mwanzo au kuanzia katikati mimi nataka nianze katikati Naona. Kunja kama ninavyokunja mie hapo. Utashona mpaka mwisho afu tena utakuja urudi utamalizia na upande mwingine.
Okay, baada ya hapo sasa cha tutakwenda kuanza kugeuzia cha mbele. Maana cha nyuma tayari kimeisha. Tunageuzia kawaida tu kama tunavyogeuzia magauni ndio tutakapokuwa kugeuzia na hapa. Huko ni huko ni nje, huko ni ndani. Huko tuna nje tunapaweka kama hivyo. mpaka mwisho Tutakiwekea balance kama tulivyofanya kile cha nyuma ili kisijikunje vibaya vibaya au kile cha, cha, cha ndani kile kinatokezea kwa nje ndio maana tunaviachanisha vipate nafasi kama hivyo na maana hapo tutakazia geuzio uzi utapita juu ya geuzio kama nafanya mimi hapo Paka hapo kitaonekana hivyo vizuri basi linganisha hivyo vinavyotokeza huko juu vikate Maana hapo tutakwenda kuweka zipu ile upande mwingine kwa sababu unaona hicho kichwa hakiwezi kupita kwenye shingo. Kwa kichwa hakiwezi kupita ndio maana tuneka zipu ili kumrahisishia mtu wakati wa kuvaa sipati shida. Kwa tutaweka zipu.
Baada ya kuweka zipo ukifunga zipo yako wataonekana hivyo Baada ya kuweka sasa zipu naona hii ndo shati letu na niliwaambia zile nchi mbili za kushonea za upande wa mbele tuliziweka nyuma sasa tunalinganisha mnaona sasa zilipoenda kwa hiyo tutaulinganisha kwa nyuma kwa chini kama hivyo hatimaye hakuna kitamba ambacho kimezidi na nchi mbili nadhani mnaziona kwa hapo juu zimerudi kwenye kipande cha mbele naona hapo zimerudi kwenye kipande cha mbele kwa sababu ya hapo tutakwenda kukata bega niliwaambia tutakwenda kukata kwa hapa niliwaambia baada ya kuishona tutakuja tulikate kwa hapa vizuri maana tulisha kukata ile nchi sita tutapima kwanza bega bega ana na nane kwa hiyo itakuwa ni tisa tisa itakuwa hapo na nusu inchi ya kushonea tutaongeza halafu tutashusha kwa hapa tutashusha kwa hapa kumi. tutashusha kumi hapo naona na baada ya hapo tutapima kifua kifua na 39 ukigea mara nne ni tisa na robo tatu. kwa hiyo tutapima tisa na robo tatu. ambayo iko hapo na nchi moja ya kushonea tunaongeza hapo tutapima na huko chini tutapima ya kama kwenye kifua ambapo ni tisa na robo tatu. ukiongeza na nchi moja ya kushonea na kuwa kumi na robo tatu. ambayo itakuwa hapo tutatoa nchi mbili tunataka tutengeneze kivii kwa chini unajua masheti mengi yanakuwa na kivii lakini sio lazima kuweka kwa tutachora kama hivyo kwa chini na baada hapo tutaunga mpaka kwenye kifua sasa hapa katikati unaweza unaingiza kidogo kama nusu nchi unapa shape kidogo lakini kama uwezo ukadilia unaweza ukapima kutoka kwenye bega kushuka chini kwenye 15 kwenye 15 ndo unapa shape kidogo na baada ya hapo sasa tunakata Uneka alama hapo afu unaendelea kukata Kwa hiyo baada ya hapa sasa tutakwenda kukiunga huku pembeni na baada ya kukiunga tutakata mkono na kupachika. Ah, nakumbuka tulipoweka alama. Kwa hiyo same tulizokuwa tumeweka alama, upanyeshe vizuri, kiwezekana upige na pasi kabisa upakunje vizuri kama hivyo. Baada hapo sasa tutaanza kushona huku pembeni. Lakini kabla ya yote nitakiwa upime kifua na 39 kwa kwanza upana wote mfano hapo upana uko 23 kwa hiyo katikati ni kumi na moja na nusu kwa hiyo tutaanzia hapo katikati kupima tisa na robo tatu. ambayo tisa na robo tatu. iko hapa kwa hiyo nitaanzia hapo mimi kushona nipeka alama yangu hakikisha unalinganisha vizuri kitambaa Kuingane vizuri kabisa afu ndo uanze kushona. Nitashona hmm. mpaka mwisho. Huku chini nitachia kama nchi tano kwa ajili ya mipasuo ya shati. Ko nitashia kwenye nchi tano hapo chini nitaacha nitamio pande mwingine basi nitapima kumi na tisa na nusu ili uweze kufika 39 ambayo yuko hapo tapashona tena kama nilivyofanya huko
Nitaachia pia nchi tano kama nilivyofanya huko kwa ajili ya mipasuo. Mali hapo tutapima kwa hapa. Natakiwa liwe kumi hapa liko nchi tisa. Kwa hiyo sisi natakiwa liwe kumi. Kwa hiyo tutakata. Tutalichonga mbaka liwe kumi. Hakikisha chonga kistarabu. Kwa hapa lisiji likazidi bure. Unaona ni ipopitisha mimi. Mimeuja kupitisha pale pale kwenye kifua. Ambapo kuna rama ya tisa na robo tatu. Mimeuja kupitia hapo hapo. Unaona. Kwa hiyo kipima hapo nadhani lazima itaingia kwenye kumi. Naona hii hapo imeingia kwenye kumi. Kwa hiyo liko pale kwa sababu liko kumi. na ndio tulikuwa tunataka liwe kumi. tutakwenda kukata mkono sasa. Tutaenda kukata mkono. Huu mkono ni mkono mfupi tu. Kwa hiyo tutakunja kama kawaida tutakunja mara nne liweze kutoka mikono miwili. Naona Urefu wa mkono na tisa na nusu, kwa tutapima tisa na nusu, tisa na nusu inaishia hapo. Nitaongeza nchi mbili kwa jili ya kushona, pindo na kushona kujiu, takuwa hapo. Mani hapo nitashusha kumi na moja, kwa hapa ni kumi, ile, kumi, ile moja ni ya kushoni ya kweta kwa kumi na moja, ambayo ni hiyo. Na mani hapo kwa chini, ana kumi na mbili, mintaweka saba badala ya sita. Kwa hiyo nchi moja ni kwa ajili ya kushonia nitaunganisha kama hivyo alafu nitaukata huo mkono Sasa tutaanza kushona hii mikono kwanza tutaanza kupinda. Usipinde kwa mazoea. Mimi napinda hivi kwa sababu ninisha na naelewa. Lakini wewe unatakiwa upime. Upime kwanza tisa na nusu itaishia wapi? Na kwa sababu tisa na nusu ndio mkono wenyewe. Kwa utapima kumi, ile nusu utashona kwa juu. Alafu kinachobaki ndo nakipinda. Pano mimu naona hapa ni napima. Ok, mpaka kwenye kumi hapo. Kwa sababu mkono na tisa na nusu, lakini kumbuka ile nusu nyingine itakuna kushono kule juu. Kwa hiyo kumi yangu itaishia hapo. Itakunja, unaona? Kwa pino la mwanzo na hili vinalingana. Kwa sababu mimi tali ni najua na chokuna kufanya. Lakini kwa sababu na jifunza, usifanyi kwa mazoea. Na hapo tutaushona tena mkono tutaunga huko pembeni. Upana ana sita ambao ni 12 kwa hiyo 12 ukigamba na 2 ni sita kwa tutapima sita iko hapa. Na kwa hapa ana kumi, kumi yetu iko hapo. Kwa tutaunganisha kutoka kwenye sita kuja kwenye kumi juu. Tafanya hivyo na mkono mwingine. Tafanya vile vile kama tulivyofanya huo mkono mwingine. Naona na hiyo ndo mikono yetu yote miwili itakavonekana Tutaenda kuipachika hii mikono kwenye shati. Tutaenda na mkono wa kwanza. Unaona hii sehemu ambayo tumeiunga hapo na sehemu ya kwapa ilongwa hiyo tutavipachika vitaoana hivi. Kwa tutanzia hapo sisi kushona, kuzungushia mkono hote. Tukisha zungushia huu mkono na mkono mwingine tutafanya hivyo hivyo tutanzia kama tulipoanzia huu mkono.
Na baada ya kumaliza mikono sasa tutaanza kupinda huko chini. Tutapinda kama anavyofanya mimi. Utapinda kote. Baada ya kulishwa na shati na kulipinda litaonekana kama hivyo. Naona. Kama hivyo.